Vediamo un po' la tecnica per capire un po' per chi non conosce questa arte come, certo. come, si, Io, come si realizza un po' un il, mosaico. Eh, prendiamo in questo caso questa, questa immagine di questa Madonna col bambino. No? Io ho comunque sempre un, un riferimento di un disegno, di una, di una pittura. E, lavoro, come dicevo, in modo indiretto, cioè io compongo il, il mosaico e mh, alla fine eh, svolgo un'attività di stuccatura per poi girarlo, quindi eh, lavoro in modo speculare e quando poi il mosaico viene incollato io eh, ovviamente elimino quello che è l'immagine e faccio poi la rifinitura e questo ovviamente è una lavorazione diciamo eh, quasi approssimativa eh, perché l'immagine io cerco di capirla come è fatta all'interno, eh quello certo. che io vedo a livello appunto di anatomia è un interno dell'immagine, poi eh, chi lo vede lo vede eh, come Anche perché quello che, quello che vedremo come risultato finale sì. non è quello che vediamo adesso no, che è il dietro è il praticamente, dietro, perché esatto. poi certo, quindi certo. io, non, questa è una colla da parati che mi serve proprio per appoggiare le tessere sulla, sulla carta, no? Quindi taglio la tessera e ovviamente poi l'appoggio, la, non, non, non faccio pressione, il mosaico deve respirare. Okay. Quando le tessere sono molto strette eh, si fa comunque un mosaico mh, costretto. Io invece cerco di essere il più leggero possibile. Non sono molto per la tessera precisa perché seguo solo un, un discorso di movimento. Ecco, da notare che praticamente le tessere le, le realizzi una per una, cioè una non, per è, una, non sì. c'è uno standard, quindi anche <coughs> in funzione del, del, della parte che devi ricoprire determini la grandezza della tessera, la esatto. lunghezza e ovviamente il colore. Il colore. E, e questo è appunto una... rimanendo sempre nel concetto dell'interpretazione. Sì. Però ecco io... Ogni volta che taglio faccio ormai in modo quasi naturale, un, eh, trattengo il respiro perché il respiro mi, mi fa sentire il suono del taglio della, ah. della tessera. E e già, quindi da, dal suono capisci come verrà il come, taglio come e quindi si andrà taglio. bene per il sì. accidente. E poi c'è a livello proprio di tatto, no? io sento la tessera che viene messa sotto o sopra, dipende dalla, dalla venatura del marmo stesso e poi ecco, in questo caso il polso per esempio è un, è un movimento talmente leggero che è come se tutto il resto del corpo non ci fosse e quindi okay. il suono e il movimento arriva dal cuore, arriva alla spalla e si ferma sul polso, il polso deve andare da solo e anche perché poi alla fine c'è un'arte nel colpo proprio anche, una, diciamo sì. così, cioè bisogna saperlo dare, non è... <ride> Beh, <ride> ci vuole ovviamente... Beh, con 30 anni poi di esperienza voglio dire... <ride> <ride> sì, eh, però una cosa molto importante, eh, io non do mai per scontato che riesco a fare quello che faccio ma non è un discorso di umiltà i miei maestri mi dicevano ogni volta che ti trovi di fronte a un'immagine comunque che tu non hai mai fatto la prima cosa che devi pesare è il timore di quello che fai bello perché il timore ti porta alla concentrazione esatto. 